নির্মাণ করছে উদয়ন সম্ভব সিটি সেন্টার এবং স্টেশন বাজার দুর্গাপুর হাইটেক কম্পিউটার বিনাচিতি এবং অন্ডাল হোটেল কোহিতুর সিটি সেন্টার দুর্গাপুর জ্যোতিষ ভবন ওমপূজা সিটি সেন্টার একে একে চার দিন কেটে গেলেও আসানসোলের আকুন বাগান এলাকায় অবৈধ খনিতে আটকে পড়া তিন যুবককে উদ্ধার করা গেল না গত তিন দিন ধরে ইসিএল এর উদ্ধারকারী দল উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েও সফল হয়নি অবশেষে খনিতে আটক যুবকদের উদ্ধারে নামল এনডিআরএফ দল বুধবার রাতে এলাকায় পৌঁছে যায় তারা এলাকার বাসিন্দা ও প্রশাসনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে এনডিআরএফ এর বত্রিশ সদস্যের উদ্ধারকারী দল অবৈধ খনিটি ভিতর দিকে অত্যাধিক সংকীর্ণ হওয়ায় উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট নিয়ে উদ্ধারকারীরা নিচে নামতে পারবে না বলে দাবি এনডিআরএফ এর তাই সমান্তরাল সুরঙ্গ ঘুরে কাজ শুরু হয়েছে মূলত খনিটি অবৈধ হওয়ায় খনির কোনো নকশা নেই তাই প্রথম থেকে উদ্ধার কাজে নেমে সমস্যায় পড়ে ইসিএল এর উদ্ধারকারী দল প্রসঙ্গত গত তেরোই অক্টোবর নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত আখন বাগানের ওই অবৈধ খনি থেকে কয়লা তুলতে নেমেছিল স্থানীয় গ্রামের তিন যুবক দীর্ঘ সময় পরও তারা না ফেরায় সরগোল পড়ে যায় খবর যায় স্থানীয় পুলিশের কাছে ইসিএল এর উদ্ধারকারী দল উদ্ধার কাজে সফল না হওয়ায় খুব বাড়তে থাকে গ্রামবাসীদের মধ্যে গতকালই উদ্ধার কাজ পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন কুলটির বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় যদিও অন্ধকূপের ভিতরে আটকে পড়া যুবকরা আর বেঁচে আছেন কিনা সেই নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা আগেই জানিয়েছিলেন অন্ধকার খাদানে বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে যুবকদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম তাও আশা ছাড়তে নারাজ যুবকদের পরিবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির চর পাইকমারি জিরো পয়েন্টে বিএসএফ এর সঙ্গে বিজেপির গুলির লড়াই গুলিবিদ্ধ হয়ে এক বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু মৃত জওয়ানের নাম বিজয় ভান গুলিতে জখম হয়েছে রাজবীর সিং নামে আরও এক জওয়ান তিনি বিএসএফ এর একশো নম্বর ব্যাটালিয়নের হেড কনস্টেবল বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি জানা গেছে জলঙ্গির চক পাইকমারিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন কয়েকজন ভারতীয় মৎস্যজীবী মাছ ধরতে ধরতে তারা জিরো পয়েন্টে অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চলে যান অভিযোগ সেই সময় তিনজন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করে বিজেপি খবর পেয়ে আটক ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উদ্ধারে যান বিএসএফ জওয়ানরা বিএসএফ বিজেপির ফ্ল্যাগ মিটিং এর আগেই গুলির লড়াই বাঁধে দুতরফে ঘটনাস্থলে মাথায় গুলি রেখে মৃত্যু হয় বিজয় ভার নামে এক বিএসএফ জওয়ানের আহত হন আরও এক জওয়ান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের এভাবে গুলি চালানোর ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিএসএফ ঘটনাস্থলে যান বিএসএফ এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বাড়িতে ঢুকে প্রাক্তন শিক্ষক ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধর স্থানীয় প্রমোটার ও দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্তরপাড়া থানার ভদ্রকালী এলাকার ঘটনা আক্রান্ত শিক্ষক নিহার কান্তিপালের অভিযোগ তার বাড়ি লাগোয়া একটি পাঁচ কাঠা জমি জবরদখল করে প্রমোটিং করতে চাইছে স্থানীয় প্রমোটার একই সঙ্গে তাদের অন্য এক কাঠা জমিরও দখল নিতে চাইছে তারা বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন থাকায় প্রমোটারের সাথে তাদের বিবাদও চলছিল বৃহস্পতিবার হঠাৎই সেই রোষে প্রাক্তন শিক্ষকের বাড়িতে চড়াও হয় প্রমোটার ও তার দলবল শিক্ষককে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তারা বারবার চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ কিন্তু মামলা তুলে নিতে অস্বীকার করেন শিক্ষক তাতে দুষ্কৃতীরা তার বাড়িতে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন নিহারবাবু নিজেও মারধর করা হয় তার ভাইকে ঘটনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় প্রমোটার কর্তব্যরত রেল পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল রেল যাত্রী বুধবার চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পাপ স্টেট ট্রেন থেকে পড়ে যান এক মহিলা যাত্রী প্ল্যাটফর্মে থাকা রেল পুলিশের তৎপরতায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান যাত্রী জানা গেছে সাউথ বিহার হলদিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস পুরুলিয়ার তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়তেই তারা হুড়ো করে চলন্ত ট্রেনে চাপতে যান ওই মহিলা সেই সময় পাপ স্টে পড়ে যান তিনি স্টেশনে কর্তব্যরত এক আরপিএফ জওয়ান মুহূর্তের মধ্যেই তাকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে আনেন স্টেশনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই দৃশ্য ঘটনায় রেল পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন অন্যান্য যাত্রীরা বর্ধমান শহরের খোশ বাগানে দীর্ঘদিনের যানজট মেটাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ এদিন দুপুরে খোশ বাগানের বিভিন্ন রাস্তা পরিদর্শন করেন জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা কিভাবে রাস্তাকে যানজট মুক্ত রাখা যায় সেই বিষয়ে সরেজমিন ঘুরে দেখেন পুলিশ কর্তারা বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এবং এসডিপিও সৌভনিক মুখোপাধ্যায় রানীগঞ্জ চৌমাথা এলাকায় প্রথমে পরিদর্শন করেন সেখানে হাজির ছিলেন বর্ধমান থানার আইসি পিন্টু সাহা ট্রাফিক ওসি চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও